دش به داستان د وکمنو بخون کې زات په سپیڅل نامه د سپوږمې راډیو قدرمنو اوریدون کو سلامونه ستړې مشي او لرنګینې یو ډک شپه مو بخیر هیله ده د خپل درنو کورنیو تر څنګ له سوکاله یو ډک ژوند ولرئ په همدې هیله دا د یو اربیا زه سلیمې ورور د شپې داستان خبرونو په لړ کې د افغانستان له ویاړه ډک تاریخ یوه بله پاڼه راړوم د افغان ټولنو د ژوند یو تریخ حقیقت دا دی چې تاریخونه یې له جنګونو ډک دي زمونږ تاریخ تر ډېره همداسې و ځینو پاچاهانو د ککریو منارونه جوړ کړي نورو سلامت خارونو ته ور ورته کړی او د لمبو رڼا ته یې د خپل بریالیتوب قصیدې لیکلې زوی خپل پلار وژلی ورور له ورور غبرګې سترګې ایستلې یا نور راغلي وران یو ویجاړې ترې پاتې شوې او یا هم موږ پسې تللي یو او د سلګونه زره انسانانو غاړې مو پرې کړې تاریخ همدا دی یا په حقه او یا هم ناحقه یوازې توره چلېدلې زوره ور را ولاړ شوی او کمزوره یې خوړلی خو په تاریخ کې ځینې داسې څېرې هم شته چې په کمزوري کې یې له منطقه کار اخیستی لنډه منډه یې نه ده کړې وخت ته یې کتلې نور یې راویښ کړې او سخت یې ګاللې له نه څه یې ډېر څه جوړ کړې او کامیابي ته یې لاره هواره کړې د دې داستان منځپانګه هم تر ډېره د همداسې یو مخکښ مشر په ژوند را څرخي بلې ښاغلي نصیر احمد احمدي د میرویس نیکه په ژوند دغه په زړه پورې ناول لیکلی هیله ده د داستان تر پای شېبو را سره پاتې شي او د دغه ستر مشر د ژوند له لاسته راوړنو او د هغه له اصولي تګلارو ډېر څه زده کړئ په همدې هیله راځو او د نن شپې داستان په لومړۍ برخه پیل کوو د ډول غږ یو دم ودرید د نارینه و غوړې څڼې د دوی پر خلو شوي او تنده یو راښ کته شوې ښځو چیغې کړې ماشومانو کورونو ته منډه واخیسته د اتڼ ګرده دایره ماته شوه ټولو غونډۍ ته کتل آس وشړېد وړې تیږې ورغړېدې ګڼ سپاره کلي ته راغلل سپرو زرې اغوستې وې د پلتۍ ټوپکو اوږدې نلۍ یې تر اوسپنیزو خولیو لوړې ښکارېدې په چرمي پوښونو کې ټومبلو ترو ټال خوړ آسونه تر لوګي وهلو دیګونو را وګرځېدل د آسونو په ټنډو په تار تار سره به خوند زیو و ویښتو کې د لمر شړه رڼا پرته وه د خلو کنجان یې سپینو زګونو نیولي وو ولاړو کلیوالو په ویره ورته کتل یو چاغ پوځي له توره آس را ښکته شو له سره یې اوسپنیزه خولۍ لرې کړه یوه دیګ ته ودرېد تر دیګ سرې لمبې را ګرځېدې پوځي له خپلې ملا اوږده چاړه را خلاصه کړه د دې سر یې پرې وښویاوه و. خپلو ملګرو ته یې وکتل یو دم یې وخندل د پسه خور وا کلیوالو ته یې سترګې ور واړولې چغه یې کړه ولې غلی شوې هلا ټول وډنګېد د اتڼ دایره بېرته جوړه شوه اتڼ ورو ورو اتڼ ورو و د اتڼ کوونکو په سترګو کې وېره ښکارېدله ټولو پوځیانو ته کتل پوځي چغه کړه څه بلا در ولګېده یو څه ژوندي شئ دیګ ته یې وکتل ژړه خوروا یې شېدله په سپینو زګونو کې به کله ناکله د غوښې یوه ټوټه سر ته راغله پوځي پر آسونو سپرو کسانو ته وکتل و یې ویل هلی نو خپلې ګېډې ډکې کړئ پوځیان له آسونو ښکته شول پر لیکې لیکې ټغرونو کېناستل چاخ پوزی چغه کړه وا خلکو میلمانه عزت غواړي څو کلیوالو په بیړه کاسې ور واخیستې په دې کې یې څمڅې ووهلې کاسې له غوښو ډکې شوې شېبه وروسته د ټولو پوځیانو ژامې خوځېدلې د چاغ پوځي له خولې د غوښې وړې ټوټې پات شوې نره یې کړه مړې سترګې مو راته نیولې څه ته ګورې حاصلات راوړئ ټول ودرېد څو کسان کورونو ته ننوتل یوه بوډا کړپه ملا نیولې وه راغی وړه کڅوړه یې پر خاورو کېښوده درب شو پوځیان ور وکتل پر ځمکه د دوو ډکو بوجیو د لوېدو دوړه لانه وناسته 
څو نورې غوټې هم راورسېدې چاغ پوځي خپلې ورځې سره وروستې بس همدومره پر ملا کړوپ بوډا پر خپله توره ټنډه د خیرن څادر پیڅکه تېره کړه ویې ویل سه موږ ټول اوو کوره یو سخ کال د حاصلاتو هم چندان خوند نه وه چاغ پوځي ودرېد دېګې د بوټ په څوکه پورې واهه د نغرې لوګې وهلې تورې ډبرې وخویدې دېګ ړنګ شو پر خړو خاورو د پخو غوښو ټوټې ولوېدې چیغه یې کړه جالبه ده په ودونو کې پسونه پخوي خو د مالیې ورکړې ته بلا وهلې یاست غلی شو ړنګ دېګ ته نږدې له ژړې لندې خاورې مړه تاونه پورته کېدل کلیوال ټول ورخطا ول چاغ پوځي چیغه کړه هلی کورونه وپلټي پوځیان کورونو ته ور ننوتل ښځو او ماشومانو چیغې کړې ټول له کورونو راووتل شېبه وروسته د اتڼ میدان له غوټو او بوجیو ډک شو یوه پوځي څو چرګې تر پښو نیولې وې دوو نورو پوځو پسې منډې وهلې چاغ پوځي تر ناوې را وګرځېد ودرېد په خندا یې وویل له کومه پوه شم چې ښایسته یې او که نه یوه کلیوال ځوان منډه ور واخیسته چاخ پوځي تر ستونی ونیو ځوان اخ کړل تر زړه یې نیزه ختلې وه چیغې شوې د کلیوالو سترګې رډې راختلې وې چاخ پوځي وخندل د خپل سره کوټ غاړه یې سمه کړه د ناوې ټکري ته یې لاس ور واچاوه نجلۍ لوڅ سر ودرېده چیغې کړې یوه ولاړ آس ته وږه ورکړه آس پر سره دېګ ورغی پوځي پر جوش ښوروا ولوېد چیغه یې کړه لمن یې ور واخیست په سرو غړنجو کې پټ شو بل ډبرې ته لاس کړ ډبره د یوه پوځي سر ته سیخه شوه لاس یې ښکته را ولوېد آسونه وشڼېدل تورې وځلېدې له ټوپکو سپین لوګي را ووتل کوچنی کلی سرو لمبو ونیو پر کلیوالو ناتار او دغه ناورین تر ماښام روان و په سبا یې آس نوکو باه بار کوک شو دو کسانو منډه ور واخیسته جوال ته یې وږې ورکړې یوه بوډا وخندل وا میرویس خانه په دې جوال کې څه دي ډېر دروند معلومېږي پر آس پور ځوان وویل بابا که په ملتان کې مې مسی لوښي ولیدل خوند یې راکو څه سیکې را سره پاتې وې درې زره دانې مې واخیستل آسمان و غورید بوډا خپل آس ته پنده ورکړه د کاروان مخې ته ورغی له نارې سره یې کتار و خان آسونه او کچرې ودرېدې بوډا په لوړ غږ وویل هوا خړه ده باید د دمې جوړولو لپاره ځای پیدا کړو پر آس پور له عمره پوخ سړی راغی اوږده ږیره یې باد یوې خوا او بلې خوا ته اړولې وه له بوډا سره ودرېد و یې ویل سم وایې کاروان ستړی دی خدا دښته مناسبه نه راته ښکاري بوډا وویل میرویس خانه ته څه پکې وایې میرویس خان وویل بابا که شاولي سم وایي په دې دښته کې به څه کوو آسونه هم وږي دي دلته خو شین ډکی هم نه ښکاري په عمر پاخه سړي وویل تر دې ټیټې غونډۍ ور هاخوا یو کوچنی کلی دی ټول اوه کوره دي خو ولس یې میړنی دی د میلمنو په قدر پوهېږي بوډا ناره وکړه یا نو حرکت د لیکه ولاړو اوښانو کچرو او آسونو پښې وخوځېدې باران تېزې کوله ځای ځای ډنډ سرې اوبه ولاړې وې اوبو له وینو رنګ اخیستی و د سوداګرو بار آسونه کچرې او اوښان یوې خوا ته ولاړ ول میرویس خان د یوه ماشوم په خټو لړلی جسد ور پورته کړ د ماشوم تر زړه غشی وتلی و نږدې غږ یې واورېد دلته خو هېڅوک هم ژوندي نه دي پاتې میرویس خان ور وکتل د بوډا له ګیرې مړې اوبه څڅېدلې یوه ناره راغله هلی دا ښځه ژوندۍ ده څو کسان ورغله یو نیم سوځېدلی لرګی یې پورته کړ زړه ښځه یې له خټو را وایسته یو سړي د اوبو د پتک سر خلاص کړ د زړې ښځې په خوله کې یې یو غړپ اوبه ور واچولې زړې ښځې وټوخل یوه ځوان په بیړه وویل ابۍ څوک وو چا په دې حال کړی 
د خځې سترګې نیم کښ شوې له وچو شونډو یې څو مات ګوټ ټکي راووتل د د ګر سر یې یوې خواته وځړېد بوډا د خځې اوبو ته ټکان ورکړ چغه یې کړه وبایه دا د چا کار و یو غږ یې واورېد هغه نوره مړه ده بوډا د زړې ښځې پر نیم کښ سترګو لاس تېر کړ ولاړ شو شاوخوا یې وکتل خټو کې د انسانانو غوت شوي اندامونه پراته ول په روغو جسدونو کې غشې او نیزې ولاړې وې بوډا ټیټ شو په خټو لړلی یې له رنګه سره کوټې ور پورته کړ ورو یې وویل دا سره کوټونه یوازې د ګرګین عسکره غوندې یوه ناره کړه یوه خولۍ ټول ورغله بوډا په خټو لړلې اوسپنیز خولۍ ور واخیسته ویې ویل اوس پوه شوې د ګرګین د عسکرو کار دی میرویس خان سوړه سویلی وایست ویې ویل ټول څو کسان دي یو ځواب ورکړ ټول دوه شپېته دي دوه ویشت نارینه او نور ښځې او ماشومان یوه ناره راغله دلته راشئ ډله ورغله ټولو خپلو سترګو ته لاسونه ونیول په ګڼو بوټو کې حلاله شوې لوڅه لغړه ناوې پرته وه بوډا خپل څادر پرې واچاوه میرویس خان وویل هلی نو درې شپېته قبرونه وکینئ آهنګر د آس پښه پر خپل زنګانه کېښوده ورو یې وویل میرویس خانه هغه څه ټک راکه کوم یو آهنګر وخندل د هندوستان مسافري سترګې در کمزوري کړي هغه به نهی ته نږدې در ښیم میرویس خان ورغی څټک یې ور واخیست آهنګر ته ودرېد آهنګر د آس د پښې پر پونده نال کېښود میخ ته یې څټک ونیو آس وشنید میرویس خان د آس قیزې ته لاس ور واچاوه آهنګر وویل لکه چې ډېر مزل مو کړی له پخواني ناله یې څه نه دي پاتې یو چا ناره کړه هګۍ تازه هګۍ هلې ارزانه شوې میرویس خان شاوخوا وکتل خلک دوکانونو ته ولاړ ول د سماوار تر مخ څو کسانو مړزان جنګول میرویس خان وویل بازار څنګه دی آهنګر د آس پر نال بل میخ کېښود سړه سا یې وایسته هغه پخوانی زور یې نه دی پاتې ته یې خپلې وینې آهنګر ولاړ شو د آس د څټ پر ویښتو یې لاس تېر کړ ویې ویل ماشاء الله ښکلی آس دی له سره انګاره یې توره چای جوشه ور پورته کړه میرویس خان ته یې خټینه پیاله ونیوله ویې ویل شنې چای دې همدا اوس مې دم کړې غلی شو آس ته یې وکتل ویې ویل هغه سور آس دې څه کو میرویس خان د چایو پیاله شونډو ته ور نږدې کړه ویې ویل هغه په ملتان کې را مړ شو مجبور وم پر دې آس مې د سپینو زرو څلور سکې ورکړې آهنګر وخندل هرزي مخکې مې یې غاښونه وکتل له عمره یې ډېر وخت نه دی وتلی میرویس خان دیوال ته ولاړ نوی قیمتي مسی لوښی ور واخیست لوښي مناتوري شوي واړه ګلان درلودل میرویس خان وخندل ستا کار د تورو لرونو کړیو او زنځیرونو جوړول دي دا لوښي دلته څه کوي آهنګر سړه سا وایسته یو ملګری مې راوړ ویې ویل چې یو چا ته یې سوغات ورلېږم د یادګار لپاره مې سخ کال ورباندې وکینم میرویس خان لوښی پر بل مخ واړاوه پر شا یې کوږ خط کیندل شوی و یو زر او یو سل او اولس هجري شمسي کال میرویس خان سوړه سویلی وایست ویې ویل آه ژوند څومره په منډه دی مورکۍ مې لوستې ښځه وه شاعري یې هم کوله څو ورځې مخکې مې په کور کې څه زاړه کاغذونه وموندل زما د زوکړې تاریخ یې لیکلی و یو زر او څلور اتیا هجري شمسي کال غلی شو درې دېرش کاله څومره ژر تېر شول آسونه وشنېدل د پښو دربا راغله آهنګر او میرویس خان د آهنګرۍ له دوکانه ووتل آسان د کوڅې له سره تېز را روان و عسکرو سره کوټونه اغوستي ول اوسپنیزې خولۍ یې لمر ته ځلېدلې میرویس خان یو دم منډه واخیسته ټوپ یې کړل یو ماشوم یې په غېږ کې ونیو دواړه په خاورو کې ورغړېدل د آسونو نرۍ پښې یې تر څنګ تېرې شوې میرویس خان کېناست 
د ماشوم سترګې رډې راختلې وې ماشوم یو دم چغه کړه میرویس خان په غېږ کې ونیو ورو یې وویل آه ګرانه مه ژاړه هر څه تېر شول ماشوم همداسې ژړل ماشوم یې له ځانه بېل کړ د هغه پر سر اوږو او لاسونو یې خپلې ګوتې وتپولې و یې خندل ګوره روغ رمټې هېڅ هم نه دی درباندې شوې موبایل <تصفيق> تیر و رزی هم دلت لای بزوان سر پریب گناه داوی چی دو گرگین لای باسکر ایخ پل پور بود پیرویس خان سر سا بایست دا عبدالباری او دا غد ملگرو کی ستسنگ با آهنگر بنی و بحل ترس را انگار اشنا نری لنبرا و گرزی دا و روی و بیل عبدالباری تیر جمله تلس و ملگرو سر بچاو کی زنده ای کن جارچی ویل چی دا صفوی حکمت پر زیدی بغاوت کرده د نجارې د دوکان په ورو کې یو بوډا ودرېد یوه بېلچه یې واخیسته بوډا روان شو بېرته لنډ را وګرځېد ورو یې وویل زوی ستړی یم یوه پیاله چای خو راباندې ولوره وه آهنګر د چایو پیاله ور ډکه کړه او ویې ویل بابا ناوله ده راته ښکاره شوې د کم ځای یې زاړه سړي وټوخل په سینه کې یې غږ هارای و ویې ویل کوچی یم میرویس خان و خندل کاکا نو بیلچه چه کوی؟ مورا سوڑا سویلی بایست زویا پا خدای کت رو سلا پا بیلچه پویگم طول عمر میلا رمی سر تیر کردی ده خار المرخات خواهد پراته یو بس ده حکمت بیگار دی پرونی از کار راگلل وی ویل چی و کلا جوڑا و لحری کیگ دی با دو تن رازی میرویس خان و بیل لکمی خوار غلی است اوړی د غزني ناور ته ورخېږو بس د هوا په سړېدو سره کندهار ته راځو رښتیا د غزني خواته څه خبرې دي بوډا وټوخل له چایو یې غړپ وکړ و یې ویل ورک یې که زویه خدای دې یې نه درویني ښه ورځ مو نه ده لیدلې د مغولو لښکرو سلامت کلي وسوځول نو خلک ولې غلي دي څه وکړي د بې اتفاقۍ دې رنګ ورک شي په یوه خوله نه دي داسې څوک نشته چې یو څو کسان ورباندې راټول شي بودا لا آهنگر ای بود آهنگر با بیل دا گرگین از کرو تنوی پلتهی تو پک را غلی یو دست کمی خو واری خطا نزی آهنگر غلی شو یو لور تایی چطک کنیو وی بیل آی های دا گرگین دیر زر گرجی و ایرانی از کر باید زمین پا وقت مرانشی شپې داستان خپرونې درنو مینه والو زمونږ د نن شپې داستان لومړۍ برخه هم دومره وه او په همدې ځای رانغاړو تر بیا بلې شپې چې یو وار بیا زه سلیمې ورور د دې په زړه پورې ناول له یوې بلې برخې سره ستاسو درانه چوپړ ته راځم تاسو په لوی او مهربانه له لاس سپارم سوکاله ژوند ولرئ شپه داستان, داستان.